、えー、それではモニターの調整終わりましたので、はい、プリントをしてみたいと思います、はい、それでは上田さんの画像をフォトショップでプリントをしてみようと思いますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ,あのプリントをお願いします、はいはい、ファイルのところからプリントに行きます、はいはい、それで、まあ、大きさ的にこれでよければそのままプリントを選んでいただいて。はい本来、まあ、フォトショップのプリント設定とかもいろいろあるんですけれどもとりあえず、まあ、今のところはこれでプリントの設定のことは、まあ、ちょっと省いてですね、はい、まずプリントしてみましょうはいそれではプリントが出来上がりましたほんの少しプリントの方がちょっと黄色いかなそうですねはいわかりましたじゃあこうなった場合に本当の微妙な調整になるんですけれどもはいそれでは画像をまず閉じていただいて、はい、でフォトショップも終了してください終了でいいですか、ね、はい終了で大丈夫です、はいえー、それで、えーはい、ホルダーをもう一回閉じていただいて、はい、もう一回映像の e g p i x を立ち上げます、はい、で今度ここにですね微調整をするっていう項目がありますので、はい、それをクリックしていただいて、はい、そうしますとですね一回もう出来上がっているモニターのプロファイルの調整をですね、はい、細かく行っていきます、はい、でここの状態で目視でやる方法もあるんですけれども、はい、デスクトップに画面を表示するっていう項目がありますから、はい、そこをクリックしていただいて、はいはい、そうしますとですねここが空いてますよね、はい、でそこに上田さんのこの写真を開いて、はいはい、でそれを叩いていただくとフォトショップでここに表示されるわけですね。はいですからこれはどういうことかっていうとフォトショップで画面が表示されてこの今表示されている画面とこのプリントを見比べてその画面の中を微調整していきます、はい、はい、このくらいかなと思うんですがうん、わかりましたじゃあこれで OK の場合はですね元の画面に戻っていただいてはい、はい、それで次の手順に行きます次の手順はい、はい、そうしますとまたセンサーを取り付けるというふうになりますので,、はい、で今のであ色味と明るさはもうほとんど触りませんでしたけど細かな微調整をもう一回行ってなおかつその微調整したものを元にしてまた即色センサーを使ってもう一回モニターをキャリブレーションするとただこの微調整をする時に気をつけていただきたいのはプリントが出来上がったものに対して出来上がったものと画面との違いを微調整していきますのでプリントのインクがちゃんと乾いてる必要がありますですから、えー、今この場所では、えー、続けて作業してるんですけれども自宅でゆっくりやる場合はプリントを乾いてから、えー、あの微調整モードに入っていただきたいということです、はいはい、目安としましては、えー、染料インクの場合は、えー、約1日次の日ですね、はいはい、それから顔料インクの場合は30分以上置いていただくということが基本になりますはい、はい、でよければセンサーを外していただいて適用して終了とそうしますと前のフォトショップの画面が残ったままになっていると思うので e g p i x を下に下げていただいてでこう調整ができたと、はい、でこれとこの画面を見比べるとおおよく合ってるじゃないかと、はいうん、ほぼ一緒に見えます、うん、こういうふうにしてプリントマッチングの細かな調整がこれで終了したわけですはいどうですか一年の流れをやってみた感想としてはあでも簡単にできて分かりやすかったです、うん、そうですかはいありがとうございましたいえいえ